എല്ലാവർക്കും നാടൻ സിമ്പിൾ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു രണ്ട് ചമ്മന്തികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവോന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാനത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ചമ്മന്തികളാണ് അപ്പോൾ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയണം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് ജാതി ചമ്മന്തികളാണ് ഒന്ന് ജാതിക്ക ചമ്മന്തിയും ഒന്ന് കടല ഈ കപ്പലണ്ടിയും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ചമ്മന്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ദോശ ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് കൊള്ളാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം നല്ല ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും ദോശയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനും നല്ല ചമ്മന്തിയാണ് ഇത് രണ്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാം ഒരു ചമ്മന്തി അരച്ചാല ജാതിക്കായം കൊണ്ടൊരു ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചമ്മന്തിക്കായിട്ട് കറിവേപ്പില വേണ്ടേ കറിവേപ്പിലയും പൊട്ടിക്കാം കറിവേപ്പില പൊട്ടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാൻ പോകാം ഇന്ന് നമ്മൾ ജാതിക്കായ തൊണ്ട് കളഞ്ഞെടുക്കാം ജാതിക്കായണ ഈ ഇത് കഴിക്കണം നല്ലതാണ് കേട്ടോ വയറു കഴിക്കാൻ നല്ല സാധനം ഇതേപോലെ തൊണ്ട് കളഞ്ഞെടുക്കണം പിന്നെ പുറത്തെ തൊണ്ട് കളയണം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞിടാം കാരണം കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് അരിഞ്ഞിടാം അഞ്ചെട്ട് ചുവന്നുള്ളി തൊള്ളി കളഞ്ഞ് ഇതാണത് അത് ഇതിലേക്ക് ഇടേണ് കറിവേപ്പില അത് രണ്ട് തണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇടാം കൊണ്ട് വന്ന കാന്താരി മുളക് ഇല്ലേ കാന്താരി മുളക് ഇത് ജാറിലൊക്കെ ഇടാം ഒരു അഞ്ചെട്ട് അഞ്ചെട്ട് കാതാരി മുളക് ഉണ്ട് ഇത് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇടാം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു തേങ്ങ ചരണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇടാം അതിന് ഒരു ഒന്നര മുറി തേങ്ങ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉപ്പിടാം ഉപ്പ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇടാം ഉപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കൂടി അരച്ചെടുക്കണം ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറ് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം ഈ ജാതിക്ക ചമ്മന്തി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ചമ്മന്തി നോക്കാം ചെട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കപ്പലണ്ടി തൊലി കളഞ്ഞതാണിത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം കപ്പലണ്ടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് ഇടാം വറ്റൽ മുളക് അതായത് ഒരു എട്ട് ഒരു എട്ട് വറ്റൽ മുളക് അതിൽ ഒരു നാലെണ്ണം പിരിയ മുളകും നാലെണ്ണം സാധാരണ വറ്റൽ മുളകുമാണ് ചേർത്തേക്കണേ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇത് നമുക്ക് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇത് പകുതി ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ചേർക്കാം കപ്പലണ്ടിയും വറ്റൽ മുളകും പിന്നെ കാശ്മീരി മുളക് അതായത് പിരിയ മുളക് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചൂടാക്കി എടുത്തു ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു എട്ട് ചുവന്നുള്ളി ഇടേണ് പിന്നെ കറിവേപ്പില ഒരു മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുറി തേങ്ങ ചുരണ്ടിയത് ഇടേണ് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം വെള്ളം ഈ തേങ്ങയില വെള്ളം വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല തേങ്ങയില അത് പോണ വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അധികം അങ്ങോട്ട് കറക്കാൻ പാടി ചോക്കാൻ പാടില്ല തേങ്ങയില വെള്ളമൊക്കെ 
കുറച്ച് പോയി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇതിൽ ഇത്രയും വാളം പുളി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിയായ കൊള്ളൂല ഭയങ്കര പുളിയാവും അപ്പൊ ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ പോകും പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ആക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കണം ചൂടാറിയ ശേഷം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ജാറെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ ചമ്മന്തി അരച്ച ജാറ് തന്നെയാണത് അതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ചൂടാക്കി വെച്ച ആ തേങ്ങയും വറ്റൽമുളകൊക്കെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം വലിയ ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് അത് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് തരം ചമ്മന്തികൾ ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വൈറ്റ് കളറും ഒന്ന് റെഡ് കളറും ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച ജാതിക്ക ചമ്മന്തിയും ഇത് നേ ഇപ്പം അരച്ച കപ്പലണ്ടി ചമ്മന്തിയും അപ്പോൾ രണ്ട് ചമ്മന്തികളും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും പിന്നെ ദോശയുടെ കൂടെ ആയാലും കഴിക്കാൻ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ബെല്ലൈക്കണം കൂടി അമർത്താൻ മറക്കല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം